Mírame, Irene. Qué tímida eres. Para no retrasar, vamos a empezar ya y... Mucho público. No sé si es que hay mucha incertidumbre o que se buscan muchas oportunidades. <risa> Yo creo que posiblemente las dos cosas. Hay mucha incertidumbre y en la incertidumbre el ser humano se convierte en un buscador. Y cuando uno busca, antes lo quiere encontrar. Hay mucha más intención de encontrar después de la pandemia del tiempo que hemos pasado. Sí, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de hasta qué punto necesitamos estar cerca unos de otros. Hemos tomado una conciencia clarísima de nuestra fragilidad, de hasta qué punto nos necesitamos. Y yo creo que esto es una cosa, como dentro del dolor obviamente que, que ha causado y sigue causando esta situación, yo creo que esto es un, un gran descubrimiento. Es decir, nos hemos dado cuenta, hemos reconocido, es decir, volver a conocer una realidad que es extraordinaria, que es que el ser humano es un ser de encuentro. Y esto me parece precioso porque es un canto a la amistad, es un canto al respeto, es un canto a celebrar la diversidad, es un canto a, a apreciarnos unos a otros. O sea, me parece que, que esto es para mí el gran aprendizaje. ¿Y es un error del ser humano el tener que esperar las situaciones críticas como se para dar cuenta? Sí, es un error. Es un error serio. Que necesitemos que nos ocurran ciertas cosas para espabilarnos, que tengamos que padecer una enfermedad para valorar la salud, que tengamos que estar en una situación económica difícil para valorar que antes pues, teníamos una posición desahogada, que tengamos que experimentar la separación para darnos cuenta de lo importante que es el encuentro. Yo creo que damos demasiadas cosas por supuesto, y, o por supuestas, y tendríamos, podríamos ser más agradecidos a la vida, podríamos tener una actitud mucho más de gratitud, porque esa gratitud de alguna manera nos lleva, nos invita a explorar las cosas que están bien en nuestra vida. La tendencia de la mente por una serie de errores que están en la mente es irse a lo que nos falta, a lo que no hemos logrado, a lo que todavía no tenemos. Entonces es un estado de insatisfacción permanente. ¿Y ¿Cómo vamos a encontrar esa paz, esa serenidad, esa ilusión? Estamos constantemente mirando aquello que nos que de alguna manera nos está mostrando nuestras limitaciones en lugar de nuestras posibilidades. Hoy estamos aquí para clausurar un, un congreso frente a la empresa, a las finanzas. ¿Cómo se aplican esas enseñanzas que se deberían aplicar a la empresa, a la incertidumbre que vive un empresario sí. mediano o pequeño? Yo creo que todos hemos oído hablar, esa, hemos oído esa frase tan conocida, eh, las empresas las hacen las personas. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Cuando ponemos el peso real, no, no ficticio, no verbal, sino real, en el valor de las personas y cuidamos, nos cuidamos unos a otros, es que el potencial del ser humano realmente se despliega. Y cuando el potencial del ser humano se despliega, cuando la persona va a trabajar llena de entusiasmo, cuando siente que sus compañeros son amigos, que no son rivales, es que es, es de cajón. Los resultados se disparan. O sea, si nos damos cuenta... Lo que verdaderamente dificulta que las empresas, las sociedades salgan adelante es la rivalidad. Cuando los seres humanos nos encontramos, la creatividad aflora, el espíritu emprendedor eh, se pone en marcha. Entonces, por eso creo que aunque estemos en foros empresariales, aunque estemos en otro tipo de foros, al final, ¿qué, qué tienen todos en común? El ser humano, las personas, les pues vamos a poner de verdad el énfasis en las personas, en cuidarse y cuidarnos. Si hacemos un símil entre una persona y un cuerpo humano, el corazón de ese cuerpo humano de la empresa que es el empresario, los trabajadores. Bueno, yo creo que el corazón es un corazón repartido, es un corazón compartido. Yo creo que en una empresa que se precie tener una cultura que vale la pena, todas las personas laten con la misma frecuencia. 
Eh, yo he estado en, en determinados lugares donde independientemente de la posición que ocupara una persona en la organización, se notaba el entusiasmo, la ilusión, el deseo de hacerte la vida fácil. Entonces, al final no podemos decir que el corazón esté en la presidencia, en el director de departamento, el corazón es un corazón compartido. Y cuando ese corazón es un corazón compartido, las cosas van de sí. Por último, no sé si podemos extraer dos, tres claves que vaya a dar al público esta tarde para que mejoren sí. sus capacidades, esa Nos, búsqueda de Nosotros vamos a hablar de los tres, los tres pilares fundamentales para ver en la incertidumbre oportunidad. El primero es la mentalidad. ¿Qué tipo de mentalidad tenemos? Hay dos tipos en general de mentalidad. Usamos pues la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es esa... Esa forma de ver la realidad en la que solo se está uno fijando en la dificultad, en el problema y la limitación. Está empeñada en mantener el status quo, las cosas como son, no salirse de la zona de confort. La mentalidad de crecimiento tiene un espíritu pionero, un espíritu aventurero. Por otra parte, importantísimo eh, conocer cómo el estrés afecta al ser humano. El conocimiento de la manera en la que el estrés nos impacta da muchas claves para saber cómo gestionarlo. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la gestión de la presión. Cómo el ser humano puede gestionar mejor la presión. Eso podría ser, digamos, a nivel individual. Y a nivel colectivo, ¿qué podemos hacer para generar espacios de encuentro? Para que realmente las personas se sientan llamadas a dar lo mejor de sí mismas. Porque si cuidamos esa, esa primera dimensión, la mentalidad que uno tiene, lo que es el tema del estrés, la gestión de la presión, y por otro, la colaboración, es que nos salimos. Es que no salimos, lo que pasa es que las habilidades humanas, alguien hace muchos años, no sé quién, ni tengo ganas de conocerlo, dijo, las llamó soft skills, y parece que es algo bueno, si tengo tiempo me entrenaré en eso. Y las habilidades humanas son las habilidades más importantes para quien para ser. Entonces, en La oportunidad con mucha frecuencia viene disfrazada, viene disfrazada como problema. Su apariencia es la de problema. Si vamos más allá podemos encontrar increíbles oportunidades, pero tenemos una visión demasiado superficial, nos falta una mirada profunda. Si realmente nos paráramos a pensar y dijéramos, ¿Puede haber algo de valor aquí? Encontraríamos cosas que están, pero no nos fijamos en ellas. Entonces, naturalmente que sí. Cada momento es un momento de oportunidad, incluso los momentos de dificultad. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en el mundo de la empresa. Eh, conozco situaciones en las cuales un cliente ha quedado profundamente insatisfecho, es un problema. Y alguien ha generado un espacio de reencuentro con el cliente que se ha convertido en una extraordinaria oportunidad. Porque se ha dado cuenta ese cliente que realmente era importante para la empresa, no era un número más. Entonces, si uno solo ve como un problema, pues eso es, eso es con lo que se queda. Si uno está constantemente como acto de la voluntad, como mentalidad, buscando la oportunidad, la va a encontrar siempre. Puede, estar, puede tardar más o menos, pero al final la encuentra. Ojos y corazón abierto. Ojos y corazón abierto, efectivamente. Ojos, yo diría, ojos y corazón abiertos y mente abierta. Es decir, la, la mente, eh, sobre todo el intelecto, tiene que encontrar que algo tiene sentido. Porque si no tiene sentido, nos olvidamos. Es como el ayuntamiento. El ayuntamiento no te da permiso, tú no puedes construir. Pero no es suficiente. Tienes también que sentir que eso vale la pena. Y luego tienes que actuar. Si lo piensas, lo sientes y no haces nada, no va a suceder. Y a la gente que no tiene para pagar el recibo de la luz y echar gasoil al coche, ¿Qué les diría? Bueno, vamos a ver. Hay situaciones que el ser humano, eh, frente a las que el ser humano se encuentra que son muy difíciles. Hay situaciones incluso más graves que esas, como personas que estaban bien y de repente están enfermas o muy graves. Entonces, hay cosas que ocurren en el mundo exterior y eso, pues lógicamente, es difícil. No podemos quitarle peso a esas situaciones. Pero también depende mucho de cómo yo estoy viviendo eso, de la manera en la que estoy viviendo. Hay personas, a lo mejor, que en una situación así se encierran en sí mismas, se sienten avergonzadas, hay otras que lo comparten, piden ayuda, lo hacen saber. Es decir, hay caminos, no digo la solución perfecta, pero hay caminos para no ahogarse muchas veces en los propios problemas. 
No estamos aquí para dar soluciones fáciles porque sea un insulto a la inteligencia humana, sí para buscar caminos que no nos hundan en la sensación de impotencia y desesperanza. Si tuviera que mandarle medio folio al presidente del gobierno, ¿qué le escribiría? Yo eh, mandaría humildemente medio folio, pero a todas las personas que tienen eh, responsabilidades políticas, que se busque sobre todo el encuentro, no el desencuentro. Hay que, hay que generar puentes de unión, no, no muros que separen. Hay que buscar formas para que teniendo ideas diferentes, teniendo formas diferentes de ver la realidad, encontremos algo que a todos nos une, porque sí existe. Todos queremos sufrir menos y ser más felices. Hay que buscar pun puntos de encuentro, no solo que nos separan. Está, ¿no? no es lo mismo eh, disfrutar de las conferencias online que, que hacerlo de esta manera, sintiéndonos cerca. Esto es una, esto es una gozada, es una maravilla ver, ver todo así, es súper emocionante. Muchísimas gracias a todos por venir a la clausura de esta duodécima edición del Congreso de Empresa Más Finanzas, que como saben organiza la Fundación Caja Rural de Segovia, gracias a la colaboración de muchísimas instituciones como Diputación de Segovia en primer lugar. Muchas gracias a todos los miembros de Diputación que nos acompañan hoy, Sara, Chema, Noemí. Gracias siempre por vuestro apoyo a lo largo de estos 12 años y por supuesto por abrirnos las puertas de, de esta casa para, para cerrar esta duodécima edición en un espacio tan maravilloso como este Teatro Juan Bravo. Gracias también a la Cámara de Comercio de Segovia, a la Federación Empresarial Segoviana, está aquí Pedro Palomo, Beatriz. Gracias a Caja Viva Caja Rural, a todos nuestros compañeros, a nuestro director general, José María Chaparro, el vicepresidente, Ángel Luis Llorente. Gracias a todos mis compañeros de la Fundación, María Eugenia, Pedro, Prudencio y a todos los que estáis aquí, todos empresarios de Segovia y Provincia, todos autónomos, amigos que, que habéis acudido a esta cita para salir con, con un chute de energía. Veía un poco eh, lo que ponía en internet de María Alonso Puig, porque yo creo que sobra presentar a María Alonso Puig, que que el doctor es conocido por todos, pero destacaría lo que pone nada más abrir su página, que es eh, el doctor y ha, destinado, ha, ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío, incertidumbre y cambio. Yo creo que lo hemos guardado, Mario. Cuando, cuando estábamos sacando la cabeza de, del coronavirus, estábamos pensando ya en superación, en recuperación, en motivación, en disfrutar, en vivir la vida, en volver a llenar las calles, entra la guerra. Entonces, eh, ya teníamos, eh, ya habíamos hablado con Mario para que estuviera aquí en esta clausura de, del Congreso, habíamos perfilado un poco los temas, pero de repente todo volvió a ponerse patas arriba y nos tocó pues, dar una vuelta, dar un giro a esa, a esa, a esa conferencia y no podía mmm, caber otro, otra palabra que no fuera incertidumbre. Es obvio que estamos atravesando un momento de incertidumbre, pero vamos a tratar de dar la vuelta a esa incertidumbre y convertirla en oportunidad. Y para ello, pues Mario eh, es un genio, así que nos va, nos va a ayudar a salir viendo la vida con otros ojos, que, que de eso se trata. Los problemas van a seguir siendo los mismos, pero depende de cómo, de cómo miremos, eh, los veremos de una forma o de otra y podremos afrontar la vida y el futuro pues, con muchísimo más optimismo. Así que gracias de nuevo a todos. Y les dejo con Mario Alonso Puch.